안녕하십니까? 사막의 생수입니다. 예수님께서 지상에서 계실 때 마지막 일요일 날 어떤 일이 있었을까요? 예수님은 사케오가 살고 있는 여리고에 잠깐 머무시다가 예루살렘으로 향하셨습니다. 예루살렘으로 오는 길은 약 30km 거리인데 사막과 굴과 바위숲으로 이루어져 강도가 출몰하기에 안성맞춤이었습니다. 예수님은 예루살렘에 들어오시기 전에 먼저 감남원이라고 하는 산의 동편에 베다니와 벳박의 마을로 들어가셨습니다. 감남원은 감남나무가 많은 산인데 예루살렘과 감남산 사이에 흐르는 작은 시내를 기드로 시내라고 하며 주님은 이 시내를 건너 감남산 저편에 있는 겟세마네라는 동산에서 제자들과 종종 기도하셨습니다. 감남산은 예루살렘에서부터 유대인의 안식일법에 허용된 편안한 여행거리 2, 3마일 정도에 해당이 됩니다. 예수님은 제자들과 뱃박에 이르러서 맞은편 마을 즉 베다니에 가서 나귀 새끼를 구해오라고 제자들을 보내셨습니다. 베다니는 예수님에게 익숙한 곳이었는데 마르다와 마리아의 오라버니 나사로를 살린 곳이기 때문입니다. 베다니는 예수님이 부활하시기 전에 죽은 나사로를 무덤에서 불러내시고 살리심으로 예수님의 죽으심과 부활을 예시하신 곳입니다. 그 당시에 일반적으로 나귀가 운송수단으로 널리 사용되어졌는데 말은 서민들에게서 구하기가 쉽지 않고 전쟁의 수단으로 사용되어졌다고 합니다. 그러나 예수님께서 원하신 것은 말도 아니고 나귀도 아니고 아직 짐이나 사람을 한 번도 태워보지 못한 어린 나귀였다고 누가복음 19장 30절에서 말씀하고 있습니다. 예수님은 왜 사람의 손을 타지 않은 나귀 새끼를 원하셨을까요? 하나님은 스가랴 9장 9절에서 이미 예수님께서 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입상하실 것을 말씀하셨습니다. 그는 공의로 오시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 예수님은 전쟁의 왕이나 정복의 왕으로 예루살렘에 들어가시는 것이 아니라 스가랴의 예언대로 겸손의 왕으로 오신 것입니다. 첫째로 겸손의 상징으로 낮고 작은 나귀였을 것이고 둘째로 거룩의 상징으로 사람의 손이 타지 않은 나귀 새끼였을 것입니다. 만약 예수님께서 정복의 왕으로 이 세상에 오셨다면 전쟁에 나가서 승리한 멋있는 백마이며 또한 전쟁 경험이 많고 힘세고 능수능란한 말을 원하셨을 것입니다. 예수님과 나귀 새끼는 같은 부류이며 같은 동질성을 가지고 있습니다. 그래서 하나님은 예수님의 특성에 가장 부합한 세상의 때가 아직 묻지 않은 그리고 아주 작아서 사람들의 키높이와 거의 같은 작은 나귀를 명하셨던 것입니다. 우리 그리스도인들도 마치 나귀와 같아야 하지 않을까요? 예수님을 높이고자 하는 자들은 성도나 목회자나 누구든지 다 나귀 새끼와 같아야 할 것입니다. 주님은 자신의 겸손과 거룩함을 온몸에 담은 나귀 새끼를 원하셨고 용맹과 능력에 많은 스펙을 갖춘 전쟁마를 원하시지 않았습니다. 우리는 종종 화려한 백마나 전술에 등한 흑마를 원할 때가 있습니다. 그러나 주님을 모시고 골고다로 가고자 하는 자는 다 나귀 새끼와 같아야 할 것입니다. 제자들은 자기들의 옷을 펴서 나귀 새끼 위에 덮고 예수님을 본 많은 무리들은 옷을 벗어 예수님의 오시는 길을 예비했고 밭에서 뵌 나뭇가지를 들고 호산나 하며 환영했습니다. 베다니에서 예루살렘으로 가는 길은 종려나무와 감남나무로 우거졌다고 합니다. 요한복음 12장 13절에서는 큰 무리가 종려나무 가지를 들고 예수님을 환영했다고 기록하고 있습니다. 종려나무를 손에 든 많은 무리들이 이렇게 외쳤습니다. 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 찬송하리로다 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에 호산나 호산나라는 말은 시편 118편 29절 말씀에서 이제 구원하소서 호시아나의 호시아에서 나온 말입니다. 호산나는 히필 명령형으로 구원하소서라고 하는 의미가 있습니다. 구원하소서는 다윗이 여호와 하나님에게 구하는 인간의 간절한 호소로 많이 기록되어 있습니다. 다윗이 하나님의 완전한 구원과 승리를 구하는 것입니다. 다윗은 어려서부터 왕이 된 후에도 늘 여호와께 완전한 구원을 호소했는데 죄악으로부터의 자유함, 하나님의 말씀을 순종함, 이 둘로부터 오는 영적 평안, 샬롬을 구하는 것입니다. 그러나 이교도의 간구는 
영적 평안이 아니라 육신의 안정과 정복과 성공을 구합니다. 예루살렘으로 나귀새끼를 타고 입성하시는 예수님을 보며 구원하소서라고 부르짖는 많은 무리들의 소리를 들으시며 예수님은 무슨 생각을 하셨을까요? 그들이 과연 다윗이 구한 호산나의 의미를 알고 소리쳤을까요? 아니면 로마 권력과 기득권자 그들의 압박과 가난에서부터 해방을 위해서 호산나를 외쳤을까요? 유대 무리들은 다윗의 호산나를 외치면서 그들의 손에는 정복자의 월계수인 종려나무가 들려져 있었던 것입니다. 겸손하고 거룩한 자만이 들어올 수 있는 하나님의 나라를 여시고 하나님의 나라에 입성할 수 있는 자격의 상징인 낙위 새끼를 다신 예수님의 마음을 소리치는 무리들이 알리 없었을 것입니다. 심지어 그의 제자들까지도 로마 압제로부터의 해방과 부정과 부패로 가득 찬 유대 사회의 혁명가로서 이스라엘을 새롭게 할 난세 영웅으로 예수님을 알고 있었던 것입니다. 우리를 구원하소서라고 외치는 무리들은 악한 자의 압박과 의식주를 해결해주는 해결사로서의 예수님을 환영하고 있었던 것입니다. 가난한 자들이 벗어던진 옷가지 위를 어린 나귀 새끼를 타고 타박타박 오시는 예수님을 보면서 무리들은 로마의 개선장군을 그리며 종려나무 가지를 흔들고 있었던 것입니다. 세상의 고난과 고통으로부터의 해방을 구하는 약자 무리들의 아우성과 로마 정권과 타협하여 부귀와 영화를 누리며 겸손과 거룩과는 전혀 상관없이 일말의 양심의 가책도 없이 하나님의 대변자로 자칭하는 종교 지도자들의 비웃음이 교차하는 예루살렘 거리에서 예수님은 깊은 슬픔을 느끼셨던 것입니다. 가까이 오사 성을 보고 우시며 참 생명의 주인이시며 영원한 구원자이시며 평강의 왕이신 그리스도를 보지 못하고 썩어질 사상의 것들과 헛된 영광을 구하는 많은 사람들을 보면서 예수님은 애통하는 마음으로 눈물을 흘리셨습니다. 우리가 자식을 덜 사랑하면 야단만 치지만 진짜 자식을 사랑하면 눈물을 흘립니다. 주님의 애달본 눈물은 자신을 치고 욕보이는 십자가로 향하십니다. 누가 복음 19장 42절 말씀에 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 평화에 관한 일이 무엇일까요? 이 평화는 샬롬입니다. 죄와 사망으로부터 구원과 참된 평안이 샬롬입니다. 예수님을 환영하는 많은 무리들은 참된 평안이 무엇인지 몰랐습니다. 그리고 유대 종교 권력자들은 그들의 탐욕을 채우기 위해서 샬롬으로 오시는 예수님을 배척하고 십자가에 못 박으며 피웃었습니다. 이런 일련의 무지하고 사악한 미래가 평화의 도성인 예루살렘에서 일어날 것을 아시는 주님은 마음이 너무나 아프셨던 것입니다. 자기의 영광과 사리사욕을 위해 예수님을 거부하고 대적하는 자들이 단지 예루살렘에만 있었을까요? 진정으로 하나님이 주시는 평화를 모르고 그리스도를 믿지 않는 모든 자들의 미래가 슬픈 예루살렘과 같을 것입니다. 그 슬프고 가슴 아픈 이야기를 마음 깊이 숨기시고 우리 주님은 악인들의 조롱과 독서를 뒤로 하시며 낙위를 타고 천천히 평화의 성으로 돌아가십니다. 그날이 예수님께서 지상에서 지내신 마지막 일요일이었습니다.